Hello， 大家好，我是 Cindy。那我今天想给大家录一个三四月份安永平的推荐，然后这是一支庆了还蛮久的视频，因为最近温哥华下雨嘛，然后都是阴天，所以整个人状态也不太好。给大家看一下，就是外面那种雾茫茫的那种，就是天气啊，然后就是整个人的精气神都不太好。那我们现在就开始介绍吧。首先，我想推荐大家的是这个，就是嗯，酒精棉片，我非常喜欢，然后一直在买。然后这个喜欢的原因是因为它其实非常的方便，然后跟便捷，就是它就是你平时要用的时候，你就可以把它一撕，然后撕成这样一小块。然后我平时都会用这个来清洁耳洞啊，然后给耳环消毒，然后用完了以后就可以丢掉了。所以我觉得这个比你买那种光买酒精跟单买棉花来的，就是更加的方便，然后也更加的卫生。所以我很推荐这个，或者有的时候受伤啊，我都会用这个来进行。一个基础的一个消毒，如果大家需要的话，都可以在 Shoppers 买到。好，那接下来是想推荐的是这一款，这一款是 Soft Stone 的一款那个除臭石，因为夏天马上要来了嘛，所以大家就会很容易出汗，特别是女生，如果会出汗的话。会怕有，就是可能会有异味啊，或怎么样。然后这一款除臭石就是专门用来涂腋下的，就是能抑制你的一个汗臭，就是它不会堵塞你的毛孔，你还是会正常的排汗，只不过就是没有味道了而已。然后它是一款无色无味的一款膏状的。这样子的一款就是产品，然后我还觉得还蛮好用的，然后嗯，这已经是我用的第二款。Okay. 然后接下来想给大家推荐的是，首先是这一件，然后这一件是 Lauren Ralph Lauren 的这一件，然后它是在 Winner 赛打折。然后原价是四十，然后现价是二十四块九九。然后我觉得就是它这个折扣还是蛮大的，这个是因为它断码了嘛，所以 Winners 才会有就是这样子的一个价格。哎，麻烦了。OK， 这一面才是正面。然后我给大家展示一下，它就是很可爱的，有一个牛仔的一个小领口。然后还有就是侧边还会有拉链，然后你就可以把它拉起来，嗯、呃，或者是拉开来这样子。然后你平时的话，如果想要追求一点小性感啊，你就可以把这个拉链给拉开来，然后就会露出你的锁骨。如果你不想的话，你就可以把它拉起来，然后这样子。我觉得这个设计非常的特别，然后条纹衫也永远不会过时，所以我还很推荐。就是如果大家就是近期有空的话，就快点去 Winners 淘一下，或许就能淘到跟我同款的这件衣服。非常的喜欢，给大家看一下细节，它的两个小拉链，然后我觉得非常的别致。OK， 还是一件衣服。是一件白色的 T 恤，然后是同样的，它这一款也是原价是四十，然后现价是二十四块九九，然后它这一件衣服是 Ivanka Trump 的一件，然后就是川普他女儿的自创品牌，然后我喜欢这件白色 T 恤的原因呢，是因为它这边有两个金色的小扣子。然后还有一个小口袋，就让这件白色的 T 恤一瞬间就会变得不那么普通。然后它，我最喜欢的它的设计就是说，它就是腰部以下有两个这样子的一个腰线的设计。然后我觉得它非常的能凸显出女性的一个身材曲线。我觉得它这个设计真的是非常的人性化，然后很喜欢，因为很多白 T 穿起来就会很像睡衣嘛，然后
到这件白 T， 虽然有点偏大，但是它的那个它能很好的修饰你，就是你的身形，所以我觉得这件衣服很值得购买。如果大家最近就是有空的话，就一定要去 Winners 淘一淘。接下来就是是这个香薰花。我我这个花是在 Super Store 买的，然后我我也超级喜欢，它那个味道是很 fresh 的一个香味，一个花香味，我觉得它非常适合做装饰。然后家里啊，你就去买一个这样子的一个玻璃瓶，这玻璃瓶是我在 IKEA 买的，然后你里面就放一些这点香薰花，你可以按照自己的喜好来进行设计嘛。然后就是。这个简简单单的这样子的一个装饰就能给家里添，就是，呃，能让家里感觉更温馨啊，然后就是更有家的味道，然后还很香，我觉得是一款不错的，就是家庭的装饰品。接下来我给大家介绍的这一个就是一个置物架，就是，呃，你可以放你的 iPad 啊，然后你可以放你的 iPhone 什么之类的，反正就是它，它是一个。可以拉伸的，我给大家展示一下，就是它这边是可以可以拉宽的一个，吓死了，这个就是可以拉宽的，然后然后呢，它就是它的这个头也是可以灵活的，就是转动的嘛，三百六十度可以转动，然后它这一个的话就是买回来其实不是这个样子的。它买回来其实是一个螺旋的一个状态，然后你根据你自己的想要的一个状态，可以去调整它。然后它一开始的话，它会有点对于女生来说，它会有点难熬，因为它这个这一些关节啊什么的都会比较硬。但是它这个硬的好处呢，就是说你架起来了之后，它的那个震动会相对来说就是比较少，然后比较稳。所以我还是很喜欢，然后我会把我平时在就是在床上用的一个照片，然后就贴在视频的，嗯，随便什么地方给大家展示一下。然后，嗯，这个要用这个架子的话，有一个缺陷，就是说它这个比较适用于床板，是木板的一个夹子。如果你的床是布做的，或者是皮做的，或者是其他的一些就是。铁质的或什么之类的，就可能不太适用于这个。然后我觉得用下来真的是非常的好，我 iPad 再也不用砸脸了，有没有？然后我觉得这个是真的很方便、很便利。我之后会把 link 放在这个视频的下方，如果你对这个产品感兴趣的话，你就可以去购买了。接下来是最后这一款，这一款就是这个是刮舌苔器，然后我最近嗯还蛮常用的，因为我发现用了这个以后，舌苔真的变得干净了很多。你会用这个刮出很多白乎乎的东西嘛？刮完之后就真的能看见舌头原本那个粉嫩的颜色。所以如果你有口腔的困扰，就是如果你觉得自己舌苔偏厚啦、啊，或者就是有可能。突然之间觉得好像自己最近有口气啊，或怎么样？我觉得大家可以试一下，就是清理一下自己的舌苔，我觉得还蛮推荐大家的。但是我比较推荐大家一周用两到三次就可以了，因为用多的话其实就是对舌头还是有伤害的嘛。然后这个也很好用。那嗯，今天的视频就到这里啦、啊，谢谢大家的收看，那我们下次再见喽，拜拜。